You know what I was thinking? We all have friends. And uh, somehow, this person who they are right now was built by something. You know, there was some kind of story, happenings, experience, childhood, I don't know, school. And, and, and that is crazy because we, sometimes we just don't get to know on a way these stories because, you know, people may forget them, they just don't share them. And sometimes it's just so, I think, so interesting to dig into this. Um, just get to know practically your friends closer, you know, on another level, to bring your relationships into kind of another level. Mm -hmm. To understand each other better, to relate somehow, yeah. to find connections. And every life story is like a book. As you mentioned, it all differs. It all deserves to be heard. Every page is filled with emotions and feelings. And everybody goes through very different experiences and challenges and monsters. And I think listening to these stories, opening the stories up, it opens for us new horizons, new perspectives. Tai kai mes kalbam apie asmenybės vystymasi, man atrodo didžiausia įtaka daro šeima. Ir šeima tai yra tėvai, brolis sesiris, giminės dėdės, labai artimi draugai. Ir pas visus yra labai skirtingas tas ryšys. Tai priklauso labai smarkiai nuo kiekvieno individuo. Bet ką aš įtariu, kad tas ryšys labai keičiasi su metais, kai tu kai vaikas pradėjai aukt, kai tam pipa auglys, ryšys irgi pasigė čia labai santykis aplamai tavo perspektyvai į savo šeimą, į savo tėvus, į aplinkinių šeimas. Man asmeniškai tai santykis su tėvais pasikeitė, kai aš išvažiuoju gyventi į užsienį. Įtariu, kad dėl to, kad abi pusė suprato, kad tai yra svarbus ryšys, kad palaikyti ir pasidarė daug šiltesnis per dėl to atstumo ir pradėjom vertinti vienas kitą daug smarkiau. Aš minus atvirai visada būdavom. Nebuvom ten, kaip kitas sako, geriausi draugai su tėvais, tai ne, taip nebuvo. Mes aš daug sutardavom, aš pasakydavau, kokios nors būdavo blogai. Ar ten kas nors gerai, mane visada palaikydavo. Ir pat mano dabartinis draugas, nes pradėtinis teis ir manęs juokdavo, sakyt, va tu esi gelytė. Bet ne dėl to, kad čia būtų mėla ir faina gelytė, bet dėl to, kad aš užraugau šiltinamio sąlygo. Mane, kai reikėdavo, palaisydavo ir visada būdavo šiltas, saugų ramų. Aš nebuvau susidūrus vaikom problemom iš tikrųjų. Bet nebuvo tokio artimo ryšio. Pavyzdžiui, mes tavais niekada vieni kitiem nepasakydavom, aš tave myliu. Nu, nebuvo. O daugiau, nu jo, tėvai buvo susipykę, nemažai kartą neįdavo iki vos neskirybų, gal kelias kokius tris kartus, tai man mačiai tai man labai raistrygio žodį sakė, vaikelį, kai tu žaks tavo psichiką, bus žalota. Наше воспитание с братом было достаточно демократично и всегда преобладает разговор и разъяснение проблемы чаще всего идет словами. Mm -hmm. Но вот поэтому и появилась состраненность вот эта, потому что нету того, ну никогда не, почти никогда не использовались слова наподобие мы семья. Сделай ради папы или сделай ради мамы, а такое более аргументированно, скажем так, mm -hmm. всегда шло. Поэтому у нас такие больше деловые отношения. Могу на то, только им ясно, мы ее остались, клес, я снова не играю. Ну, винить, да, по голову, куда гальма гивенты. Судячу велки ты, ну, ты все как-то присытай, кем нас тряло будет. Ну, жены, как сако, опять, как куда ж монас, как it's their way or the highway. Ты вон так даже не сакидала, ну, кашка снятенька, ты сусекрал, куда их тут сирушей. Į su mano santykiai pas mane buvo labai geri, nuo pat vaikystės dar ir dabar tokie pati išlyko. Vien dėl to, kad mus suartino tam tikri rūpeši ir problemos, kas liečia tėvo smurto. Tai su tėvo niekada negalėjau aš niekom darintis ir nemanau, kad jam įdomu. Dabar aš nežinau, ar dėl to, kad jisai sens tą pradedą suprast, kad Gal reikėtų to santykių su vaikais atkurti šiek tiek, bet dabar pradeda ir tą bendravimą šiek tiek išiūdint. Tik tai, kad jisai nesuranta, kad jisai kažką blogą padarė. Ne, jisai viską neigia ir kaltina mamą labiau. Bet su mama tai jis visada mane išklausa ir visada patarė ir galiu viską pasakot. Visiškai nėra jokių uždraustų tėmų ir kažko. В подростковом возрасте у меня наступил вероятный период, mm -hmm. когда ты уже не хочешь общаться со своими родителями, тебе не интересно, ты думаешь, что они не понимают тебя, как я думаю, у многих. Я рассказывала матери какие-то моменты, но никаких интимных подробностей. Мы никогда не говорили ни про секс, ни про как, ну, 
там, про, как пользоваться контрацептивами или что-то такое, то есть у нас такого не было. Но она всегда поддерживала меня чуть что, то есть она напоминала мне каждый раз, несмотря на то, что я ничем с ней не делюсь, она каждый раз мне напоминала, эй, если что, я здесь. Mm. То есть если что, ты всегда можешь прийти и рассказать мне. Там, я не помню самого контекста, то есть, но было так, то, что то есть, так подойди, просто отцу об этом скажи. И человек на серьезе говорит, он, я не могу, типа, он говорит, пацаны, это у вас, типа, батя этот кореш, друг, типа, как с района. Он говорит, а я так не могу, у меня отец это, типа, отец. И вот в тот момент я так немножко задумался, в этом плане мне, да, мне немножко повезло, потому что, условно, там, лет в 15-16, да, я там мог, например, подойти к отцу или к Ну, к мамане я в основном не ходил, потому что, типа, я такой думал, вот я сейчас мамане это вотру, она скажет абсолютно другое, она меня не поймет не так, как mm. батя, то есть. А я подходил к отцу, да, и, например, если меня там что-то волновало, и мне интересно было, что он mm. мне скажет там, на ту или иную тему. Все, мама... Мама, я думаю, что на другой день я учился, но... Ну, не знаю, что-то гелесное, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не Подари кошка, ты хотел ты не глянул слов, ты сок любят. Ты нам твоя такая трубца, кошка, как супротиму, а такую планесную далеку и утресную, да? Дедушка в детстве, когда я родился, он меня не признавал. Из-за того, когда родители разошлись, он не признал, он говорил, это не мой внук. То есть у меня есть только внуки от маминой сестры. И потом со временем он открыл свое сердце. И как он мне говорил, то, что, например, мой двоюродный брат, э, сын моей тети, он его любил, то есть изначально, а меня он полюбил. И это более сильно полюбить, чем любить изначально. Это тебе открывает глаза, потому что ты уже потом принимаешь человека не как факт, а ты его принимаешь таким, как он есть, э, с его плохими, хорошими сторонами. С другой стороны, опять же, я его внук, и я был маленьким, но, опять же, у него были, грубо говоря, плохие и хорошие стороны моих родителей, из-за которых я мог или не мог быть принятым им. И паскуй, тевас, кого паукштинем. И был гринай мету беги, а мама ирги. По бишке, это все это не было, то есть это и гус перьемос, но кашкурто и кетру пенки мету беги, а погриндинис тик слас тапа пенгей. Церада новыс инвестицию, то есть галвот, куре инвестуот, ка нусепирит, ка инвестуот и по десятью мету пардут. Ну, раши есть, знаем, так, как в катащиум, ну, типа, оштуну или девиню мету ты нас увы, ну, бат, весь тек трука, тогда я у того грижу, там, мою рейшу с ушейма. Терс, я постебею, как и рашта устаную, и просидею, как ты сейчас, ну, мы с ней бендрауи, мы все, как это рейкею сутейким гивениме. Келионес, кас метус, по две, тас, там бесес. Двери очень бранжистые. Виска сиюсь, это только те стейс, пинега из тарсе, я не помню, когда я по скути не карта нормальная, если кальбей у сутевы. Не ра, рищу от армусу, как, ну, сану с сутевы. Арба те усу сунум. Штокс. Аж камбарё, как с юна мела был. Кашкада, у нас мусу сутевы был, мусу как не девай. И тогда, когда ты шауки, ты супроти, что это и даже не виска. Долго далеко не привала турети кашкено, кашкено пиару и вертинему, а то полидиму. Аж ты всегда клаусил улидиму, саму тему выскал. Конфликт поколений, он еще там с Гончарова идет там с 19 века, еще там куча людей об этом писали, там и будут писать. Было другое время, тогда было действительно тяжело, то есть мы-то, ну, если сейчас вот так брать объективно, мы живем, ну, полегче, чем наши родители, потому что тогда надо было там и за, и за пожрать надо было там успеть, и заучиться надо было успеть, и тогда действительно, если ты как-то какую-то там не, не в общую сторону пошел, тогда ты действительно, тогда ты там заканчиваешь либо с бутылкой в подворотне, либо там по подъезду убирать. Мне запомнилась история, ну, про ту же 
говорить про то же недоверие к людям, то есть потому что они пережили момент, когда форм формально, по официальным данным, люди не закрывали дверей, потому что все были друзьями в советское время, а потом пришло время 90-х, когда все стали врагами, mm -hmm. когда каждый человек мог разбогатеть в секунду, только убив другого человека и забрав просто его имя или имущество. И вот это тоже очень сильно их как бы сделало теми, кем они есть. То есть именно какие-то радикальные перемены. Еще был привал на это. С полюбой пионерия кумил ноли. Вот партия, профессия не осаивалась. Ты был как привалом на гивяне модели. А ты паркета не вер? И гуту поснял. Не си юнги кашок и вик. Вот это у меня тури кашок просто и группа. Скорее прикусы. По серенькие массы в Ираку. Сейчас же немножечко как-то посвободнее и... И мы, и возможности немножко больше, то есть и людей намного много разных. А тогда было такое, тогда как весь все население, это было как такой один сплошной такой разум. Как... Очень часто я слышу, на самом деле, например, от старичков, это дорастешь до моего, поймешь или что-то подобное. И, а вдруг я вырасту и не пойму, или вырасту слишком сильно и не пойму, или пойму слишком рано, или уже понял. То есть это как бы не учитывается. И хотя, что интересно, я с этой фразой могу согласиться, с другой стороны, потому что, опять же, есть какие-то вещи, на которые ты смотришь с юношеского максимализма, ты на них смотришь с какого-то неокрепшего взгляда на вещи, где реально опыт имеет большое значение. И сама фраза ужасная вырастешь, поймешь. Но то, что в нее вкладывается, иногда это real shit. Вот вырастешь, поймешь. Аргумент, с которым я постоянно с ними спорю. Это отвратительный аргумент, который я просто ненавижу всей душой. И он на них бывает очень часто в те моменты, когда у них нет других аргументов. Да, да. Когда они сами не знают, что тебе сказать. Потому что если они не знают, как ответить тебе, тогда они это сделают. Это просто это на уровне психологии было. То есть все считали, то вот все считали вот так, потому что родителям говорили их родители, родителям говорили их родители. И вот так, вот так, вот так, вот так. А сейчас-то время немножко поменялось. Кто же виноват, что то есть вот сейчас 20-й год, то есть и вот, вот сейчас столько возможностей, столько всего появилось. Информация по Пасауле, только свикста, оплинк. То есть такую информацию, что ты не сегодня обедал. People who do Twitch, uh, Twitch uh, show games on, uh, on live, people who do tests of the games, people who do professional gaming, people who actually do just explanations, you know, all these channels like Warhammer explained, Warcraft explained, Life explained, Sex explained, movies explained, everything. Mm -hmm. So basically, if you didn't understand something, you type explained in YouTube right now, you get explanations of the world. My biggest hobby, maybe, on YouTube. I'm subscribed to more than 250 channels. И смотри, каждый день и почти все. Но да, то есть в основном мой интерес воспитывал, воспитывали люди, меня окружающие, и интернет и Еще и перфильмы идут, какие-то фазары, и говорим, ты поговоришь. Касли я чапаму, кос. Не знаю, я рада, что я вижу фильмы с Арсурасе. Да, это было глупо, я вижу эти крыльдо. I think that today's media has a big responsibility over the world in general because they can build a generation. They're influencing younger generations because they have more access than, for example, I did in my childhood, you know, to smartphones and everything. I know I had like a computer, but I had no internet. But now with the internet, you know, we're exposed to Instagram, to YouTube, to all these TikToks now. And uh, yeah, we get variety information out of it and we can get different perspectives out of it. We can see, for example, more body positive messages or body negative messages. And then we already have the power to decide on which, on which side we want to be. Critical thinking. And I think this is what we need to teach each other. Mm -hmm. 
Putem be buto i vis dėl to labai didelį laiką. Laiko tapo mes praleidžiam mokyklą. Ir iš tikrųjų mokykla taip pat turi labai didelį įtaką kaip ir šeima. School kind of broadens up different topics. But if the family is narrow-minded, if in a family there is no choice, chance to speak up on everything, mm. the person in a school won't see the whole broad spectrum of the possibilities, of the books, of the ideas, of the other people and so on, because his view is limited, because he knows that behind these limits I cannot think. Some parents here say, okay, you don't get into uni after 12th grade, you're on your own. That's creepy, that's scary. And you say like, hey, what I'm gonna do? I'm gonna go and study anything after after the uni. Mm. It's it's a fear, it's a fear of parents, it's a fear of that happening. Mm. So you just go and you bend your life. And school, yeah, school just gives you broad broad interesting uh, concepts that you if you if you're ready to dig into, school actually gives much more than it takes away. Šiaip vat dabar paskutinio tai gerai, gerai, gerai prisiminimais prisiminu mokyklą. Mm. Nebuvo pušinimo, bet buvo labai toksai intensyvus gal palaikymas, mm. kad tipo irgi tu čia tiek gali padaryti, tu čia tokia maladės, kad čia ten aukštumas kažkokias pasieks, žinai. O man buvo biškį pohoje, aš norėjau tusiant tiesiog. Tai, I guess, aplinkoj, kurioje augo apskritai, tai buvo labai Toksai tarsi iš aukštinimas mano kažkokiu tai sugybėjimu, aš buvau tiesiog golden child, žinai, mm. gifted, fucking amazing, kažkoks tai toksai kūrinys. Gal jas buvo tas į prešį ir kad aš jau turiu kažką čia ypatingo labai padaryti, bet aš nelabai taip jaučiausi. Kai turi polinkiai kažką, tai bent jau man atrodo, kad visi iš manęs ten labai tikisi, kad aš kažką padarysiu, susijusiu su tuo. Tai dėl to aš, nu, aš jaučiau tą spūtimą ir nu, iš tevų gal nelabai, daugiau gal iš mokytojų. Labai kaip ir džiaugiasi, kad man kažkas pavyksta tojos rytėje video. Nu, jaučiau spaudimą, kad tipo, čia jau, tu jau būsi ten režisierą ar kas. Tai šitą, nu, aš niekada nenorėjau to. Было даже, даже скорее недавление, что я должна что-то сделать. А мне очень часто говорили, ты не сможешь что-то сделать. Например, эм, у меня был один преподаватель, но когда я сказала, что я хочу поступить в университет на английский курс, она посмеялась мне в лицо. И она сказала, что ну ты... Нет, извини, ты что? Ну, как бы, ты точно не сможешь. Вот, и ну, смогла все-таки. Наверное, первую неделю я реально думала, что, э, не, не, походу, реально не смогу. Ну, раз учитель говорит, mm-hmm. учитель-то знает. А потом, ну, естественно, пришло понимание, что нифига, ну, не то, что нифига не знает. Не, никогда нельзя сказать, что человек что-то не сможет. То есть самым маль... с таким маленьким уровнем английского я и поступила, и нормально сейчас учусь. То есть... Sąsi labai ir pergyvenu ir verkia, nes jį norėjau išėjti kitą. Nu, aš baigiau dižvario gimnaziją Šiauliuose ir atvėlė ten tokios prestižinės dižvario ir Janonį. Ir jis labai norėjau išėjti Janonį, nes geriau mokasi, kad tik nebūtų lyginimo mokyklui, nes anksesnė mokyklui, kur mes kartu baigėm nuo vitragimą, tą pačią gegužių. Jis namokti jie pasakė, žinai, tai gerai sekėsi lietuvių istoriją, o tau tai tik kūno kultūra. Ir jie buvo smūgis. Jis iš tikrųjų gerai mokasi, jos vidurkis dabar yra geresnis negu mano, kai buvo šitą klasį. Bet vat mokyta šitai pasakė, jei buvo taip skaudu. Nu, tarkim, praeitoj mokykloj aš jaučiausi nepritapus dar iš dalies dėl to, kad aš gerai mokiausi. Ir, nu, vat būna durnose mokyklose. Priešiškai nusistato vaikai prieš tylesnį, kažkodėl gerai besimokantį vaiką. Um, nežinau, žmonės ieško skirtumo nepanašum ir taip gavosi. Ну, я как учился с первого класса до девятого в одном классе, где было очень много людей, очень, и все люди были очень разные. Mm-hmm. Давление я ощущал, но не сказал бы, что я ему поддавался сильно. Mm-hmm. Потому что надо заметить, что у нас в классе издевались все и над всеми. В целом это происходит, скорее всего, из-за того, что ты в чем-то не уверен в себе, и дабы скрыть это, Ты пытаешься так, прикрыть шуткой, издевкой другому человеку. Или когда человек начинал о тебе что-то говорить, неприятное тебе, просто нужно было ему ответить, 
в ответку. И также просто повысить свою собственную самооценку тоже. Тогда мы не знали, что есть такая штука, как самооценка, но она все равно была. Шлип с паудима, пажи, кашки пешкласовку, и шпажистам я узнал вендал то, как реке кашоки буряли ланки. Весы кашка ланки дава, а уж был уж кайма и не лавай турею салигу. Daugumą vaikščioje muzikos mokyklas, dar kažkokius būrelius. Nu, aš irgi stengdavusi kažkur tai, bet ne visada galėdavau. Aišku, jausdavusi šiek tiek, kaip atskirtoja nuo klasiokų, nes, pavyzdžiui, norėdavos ir su klasiokais pabūt. O man reikėjo daug važiuoti namo ir daugiau negalėdavau ilgiau pasirikti, nes neturėčiau kaip grįžti. Tai tokia šiek tiek siena buvo. Mama ir kai save grauždavo, kad negali suteikti sąlygų sudaryti, kad galėtume kažkur vaikščiai, tai dar ir dabar aš sako, kad nu, gailo. Aš jos dėl nieko nekaltų, nu, viskas gerai ir buvo, kaip buvo. Taip pats pagrindinis dalykas, tai būdavo svoris. Nu, aš nesu girdėjus, kad iš kokio nors putluks vaiko nebuvo didžiajamasi dėl to, kad jis putlus. Vaikai buvo brutalus ir po to paaugus vaikinai buvo dar žiauresni. Tai va. Tak dar jie iz jos nuo tėvų žiūrėti. To, što on žirbė, to, što jie buvo prosto puklinkį, on žirbė. Primom smysle tėvų slovo. Jie tak, tak, jie nazavau, on tėsikur na mėnė bėžau. A tak, jie brat nuo domnų pasnami nesdėvau savo Изделки у меня были с самых ранних лет. Я как бы и знал, и умел, как это делать. По сути говоря, да, потому что ни один человек, который приходил новый в наш класс, не выдерживал у нас в классе больше года. Да, люди со слезами убегали через недели, две, три из нашего класса, и, и никто не прижился. Никто. Абсолютно. Все не выдерживали, и все из по причине издевательства. Na, patyčius aš dėl svorio patirdau dažnai, tai visų pirmo iš tėvą nu pat vaikystės. Po to mokyklai būdavo iš klasiokų vaikinų. Tai, nežinau, tas man tikrai didelė įtaka padaryti tas visos patyčios. Kaip ir sakau, kad dėl savo būno labai kontraksuoju. Dabar aš ne tiek išgyvenu, bet paugliaistį aš labai išgyvendau, verdau kiekvieną dieną. Tikrai savęs negalėjau pakesti. Я людей, которые булят, я их видел намного большими мразями, типа, чем которых, которых типа, обижают. Типа, мне всегда было, ну, мне еще, мне еще батя, типа, всегда затолдычил, типа, никак, типа, бля, все могут быть, типа, на стороне того, кто, типа, сильный человек. Типа, встань на сторону слабого, типа, и тогда будет прикольнее жить, то есть. Кстати, из этого я, вот, опять же, жизненные уроки. Mm -hmm. Типа, я среди слабых людей отходил намного, на, находил намного больше именно людей, типа, с большой буквы, типа, чем, там, чуваков, которые, там, типа, там, чё, кого, типа, вот эта вся фигня. Потому что это все это все пусто, и это тоже, кстати, идет и, и у этих людей намного больше проблем в голове, типа, чем у тех, кого они, типа, стебут, там, пытаются как-то задеть, потому что агрессивные люди, они не, не люди. Ir tik tais vat, visai nesinai per karantiną, kai aš tarsi regresinau atgal į savo aštuonmetę godą, kur aš mokėjus ir pešiau viskas, ką aš veikiau ir buvo nustabu. Ir aš supratau, kad ne, tai čia žiauriai gerai būti nerti, tipo, būti kažką tai, kažkokius tai sudėtingus dalykus suprasti, kažkokius tai, nu, grinai ten brain power naudoti ir panašiai, nes labai sakė visi, kad aš gyftėt ir panašiai ir aš netikėjau tuo, bet tipo, dabar aš supratau, kad jo, tipo, aš iš tikrųjų daug labai galiu suprasti ir aš galiu daug dalykų sudėtingų daryti ir kad čia yra žiauriai faina. Я то просто это после школы понял, то что, то есть, мне, мне я не хочу идти куда-то там, типа, с, где куда толпа идет, то есть я прям впишусь, типа, и буду такой там ковылё, ковылё, пингвинчиком ковылять, типа, за ними. Я уж пойду, типа, один там, оступлюсь, там, ноги сломаю себе, ну, типа, я, зато я буду, зато я, типа, помру, знаю то, что, типа, я шел своим путем каким-то. И вот, а, и батя очень долго с этим бился, то есть, такой, да, это там не так, там, да, это твой юношеский максимализм. Я говорю, ну, да, да, конечно, типа, мне 22, я ю, юношеский максимализм. И потом просто они уже смирились, потому что я уже для себя некоторые вещи понял, пока у меня ребятки там за учителями, преподами, за оценками бегали, я пытался филологически немножко в голове все разложить, у меня получилось, то есть они сомневались.
То есть, например, то же самое универ, например, я это вижу как-то, ну, потеряй 7 лет своей жизни. То есть, потом выйти, типа, и все равно будешь, то есть, у тебя будет вот эта вот картоночка, и ты, и ты как бы, как будто ты вот классный, то есть, там, например, если у меня будет там этот диплом, то есть, я лучше, например, тебя. Хотя мы оба с тобой, типа, те же самые, мы не, никто не изменился, мы те же самые два человека на одной земле, там, из одной кожи плоти, то есть, но почему-то вот ты, я, получается, преисполнился в, это, в, в этой жизни, а у тебя диплома нет, так ты, соответственно, почему-то ниже. Типа, это стереотип общественный. Жори, жори, сумку Виздар и шейт, и что с этикетой, с реформой, и, и куря с угрудом, там, и какие-то жмоны, с которыми там, the fat kid, the ugly kid, the weird kid. Ну, те сокваль гивен, токи гивен, но как бы, это все кашкам и греши, жори, клаймеш, нормально, ты, ну, по счету, как кончу, аж приголову себе примти, и рака примти. Ира. Ir sako, žinai, jis tiek daug uždirba, tai taip sugrūvus į gyventą. O kaip to? Kaip čia su tokia mašina važinėjat? Nu, žinai, sako, žinai, mes neuždirbam. Ir kažkaip, va čia yra spaudimas. Rodo, kad jeigu tu būnima čia partijai, kur rodo ten kažkur šalia Seimo, kad mes ten gaunam vos ne mėnesį po tūkstant atlygirimo, kai aš gaunu vos daugiau negu minimumą. Mes gyvenam vienu iš mano atlygirimo ir darbiškai kiek tevai padėjo. Ir iš mes tai buvo, ir dar kreikia sumo keturių psichologą tris šimtus, už būtą keturių šimtus. Nu, tu žiūri, kad vos nei minus, jinai tu žiūri kaip sudurti, iš tikrųjų galant su galu ir va čia yra spaudimas. Jeigu tu dirbi, va čia neka kraščia, veiklu, kad aš, aš atsiskingai ir už gruntų plovimai iš esmės čia nėra, kad aš žiauriai cool, bet visuomenį matyti yra spaudimas, kad daug uždirbo šitie žmonės, šitie žmonės yra tokie, nokie ir kaip jie taip šudinai atsiprašau gyvena. Tai va čia yra, kad, sakau, mes neuždirbam, mes vos sudėram galą su galu, žinai. Если, например, вот там, я не знаю, если в Беларуси, например, вот эта кофта там стоила, например, там, не знаю, ну там тысячу, там полторы тысячи евро, да, это же никак не меняет ни человека. Если у него будут дорогие часы, типа, там, не, это никак, там, дорогая машина, что, что угодно, там, бижутерия, это никак не превозносит тебя человека. Ты от этого не становишься умнее, ты от этого не становишься сильнее или как мудрее, там, я не знаю, это ничего не меняет, побрякушка. Мы живем в маленьком городе, и тут сложно вообще не, не встретить осуждение. Не дело даже, может, в маленьком городе, а просто в том, что ты знаешь, что все, большинство, точнее, тебя здесь знает. И не хочется ударить грязь лицом, не хочется показаться какой-то, не знаю, идиоткой. Но в то же время хочется что-то из себя представлять. Я сейчас как бы недавно поняла для себя, ты реально устаешь от того, что ты притворяешься кем-то. Ну ты, я реально просто устала уже пытаться там что-то как-то... Нет, я оденусь, как мне захочется, покрашусь, как мне захочется, потому что даже, даже родителям иногда уже устала объяснять, почему я что-то делаю, потому что, ну, ну, потому что и мне так хочется. Вот и все, это моя жизнь. Грубо говоря, всегда есть этот э, эпизод общественного порицания, осуждения, когда, ну, Юлик, перестань, но ну, что люди подумают, ну, Юлик, перестань, ты дурак. А мне все равно, потому что это нормально дурачиться, нормально а здесь вот момент вот именно вот этого вот большого брата и общественного взгляда, который мешает делать определенные вещи. Мол, они неправильные, они не как у всех, и что подумают люди. Жена вот это стереотип, как типа Вира и Нагали Вертер, да, кашка стоит, как бы чай лабил, как мама потес по сиреньке мас. Кашкура и книгу не помню, как я лабайся, но и бед был тот веке, с курис эмоций не турея. Ir kažkaip tais mane sužavėjo ir mano alia tikslas buvo, kad aš būčiau visiškai be jausmų. Iki kokio, nežinau, šešiolikos metų, tarsi buvo pas mane tą idėją, kad jeigu neturi jausmų, tavęs nieks nestabdo ir tu tiesiog kasi efektyviausias, koks tu tik galėtum be būtų. Paskui tai pasikeitė, bet išliko pati idėja. Tarsi, kad nebūtinai likt be emocijų, bet tas emocijos kontroliuotų. Tarsi, kad jos neišsiverštų ir netrukdytų tą. Manau, kad tipo gerai tai yra dalintis. Todėl, kad visų pirma, vien dėl savęs, žinai, tu išsakai į savo straglos garsiai, nu, pasakai žodžiais kažkam, kad kitas suprastų. Mm. Ir taip pat tau pačiam suprastų. Mm. O aš esu toks žmogus, kuriam, kuriam labiau patinka, kai visiems yra gerai, negu kad man yra gerai kažkas. Mm. Tai dėl to, nu, aš jaučiu, kad aš dabar tai nu, didelį darbą turiu padaryti, kad kažkaip būti to, ko aš pati noriu. 
iškai buvau supykus ant tėvų ir aplinkos vienu momentu ir, nu, man atrodė, kad truputėlį tasai, kad, nu, mane labai skatino ir mane labai nukreipė. Ten daryk, taip daryk, ten mokykis labiau, ten menas mažiau svarbus, kad visą laiką, nu, kad, tipo, iš šeimos, tipo, nelabai išmokau, tipo, susiformuot, ką aš iš tikrųjų noriu. Nu, toks pats ant pas mus yra pas daugumo žmonių, gerų vaikų sindromas. Ir tai nepriuvalau nuo to, kad tu autoritetas sanė, bet palmai tiesiog labai sunku pasakyti žmonėm ne. Nes tu tokį gerą žmogus, kaip tu gali sakyti ne, jeigu tu gersi, aš pat gersi. Aš pavyzdžiui, irgi nesanai pradėjau mokytis, kaip sakyti žmonėm. Bet čia ateina su to, kai tu toks tampi toks savęs ieškojimo. Bečiausiai čia buvo toks, kas aš esu, kas man svarbu ir tada čia jau toks stipri fazė, kai tu jau tikrai jau... Nes jeigu tu neturi stiprių vertybių, jeigu tu neturi tam tikro supratimo, kas tu esi ir ką tu nori prasinduoti ir savo buvimu ir savo įsistilinsi, aišku, tau sunku pasakyti, ne? Aš gyvenimo bandau suplanuoti taip, kad turėti laisvę. Laisvę ta, kad kažką kurti. Kurti, daryti, pavyzdžiui, tas su mano vertybėmis būtų kaip bendro. Jeigu aš jaučiu, kad, pavyzdžiui, mano veikla nėra artimo mano vertybėms, aš nenoriu kentėti, o noriu tada jau keisti. Aš pasikalbėjau daugiau su žmonėm, kurie gal kiek vyresni už mane ar something like that. Ir jie tokie, tai ne, tai tau tau man du metai, man trys metai, tu dar tokia jauna. Ir aš jaučiuosi labai jauna, aš galiu belen ką daryti. Glavno yra dėlas, ką yra aizinės, aš to jie mus kažu, pan ravėlas, minėjai nį pan ravėlas. Glavno, aš to tai mūn ravėlas, kada jį mūn pan ravėlas, 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 pan I think what was the most important part, part was rather not the project itself, but the process behind it. The fact that people opened their hearts and shared what is happening in their lives. How they, in general, all their stories from the beginning until, until now. And how openly they wanted to share and, and it was very inspiring. Like some of the people we didn't even know personally in a way, you know, and how really freely they went for it. I think for me it was also very, very important as I think also there is a lot of stigma around going on, like, you know, people are closed and everything. And yeah, maybe on some sort of aspects that's true, but, you know, as we saw now during this process that, you know, we have different warmth inside of our heads. And mm -hmm. for, for me personally, why it was also very important, like, because I could relate, I think, to some other people and understand that I'm not alone in it, mm -hmm. in some of these um, processes, you know, experiences. growing up, experiences, right? And for me, what is also was very interesting is to, to see a person from different perspective. Mm, yeah. Because when you know a person a little, and you get a, a certain glimpse on it, on him or her, and then you have a certain perspective on him, and then when the person shares so openly, like an open book, you get you get a full picture, you get a full context. And I really saw people from different angle and I really, I think I can understand them a bit better now. The youth is much more open-minded and if I want open-minded people around me, I cannot go to my friends and say, hey, become open-minded. And they're like, oh, true, let's all become open-minded. Now we're open-minded people. No, they just go like, hey, you're weird. You're okay, but you're weird. And you go like, okay, and then you need to find your community of weird people, and that's how I created this touch. <laughs> for, for a basis of having a, an actually weird people around me with whom I don't have this constriction to try to fit in their world. Mm -hmm. Because it's very subjective what is weird and what is not weird. Pagrindinio tikslo ir pagrindinių žmonių nepavesti savo artimų, nu žmonių, kurių myri, nepavesti būtų su jais, bet galo, kad ir kas be būtų. Tai visą laiką žaviosiu tais, kurie ieško, keliauja, keičiasi, prisitaiko prie pasikeitusių. 
Sálido. Estou estava mal, né? Né, Júnior? Você tem que ir boa, bandita, para que está tão mal, né? And there is definitely to be continued. Yes, for sure. And also to put on the top, uh, the chair on the top, I wanted to say it's like, you cannot judge book by the cover. Hell no. Hell no. <laughs> <laughs>